Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan kita Atau terkait dengan bedah kisi-kisi dan materi pedagogik Untuk uji pengetahuan pendidikan profesi guru dalam jabatan Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan ke sesi yang ketiga Yakni Uh, capaian pembelajaran, jadi uh, untuk sesi di yang ketiga kali ini, karena di pedagogik ada 5 CP ya. Nah, di yang ketiga kali ini terkait capaian pembelajaran 5. Kalau Bapak dan Ibu mencari kisi-kisinya, ini ada di nomor urut 91 sampai dengan nomor 100. Nah, uh, CP5 juga terdiri dari 10 item butir kisi-kisi. CP5 yakni mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, bermakna, dan transformatif dengan menerapkan ragam model pendekatan dan metode pembelajaran dengan ditopang penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan sumber belajar yang didukung hasil penelitian untuk membangun sifat atau sikap karakter islami rahmatan lil alamin dan berkepribadian muslim Indonesia yang tawasud, yang tawasun dan tasamu, kemudian pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara kolaboratif, humanis inovatif, kreatif, kolaboratif dan komunikatif berdasarkan bidang keilmuan pendidikan agama islam karena di sesi kali ini atau di uh, sharing kali ini adalah khusus untuk bidang studi uh, pendidikan agama Islam. Okay. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di CP5 itu di kisi-kisi nomor 91 sampai dengan uh, 100. Nah. Kita lihat langsung ke kisi-kisi nomor 91, yakni disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran PAI yang dilaksanakan guru. Mahasiswa dalam menganali, mahasiswa dapat menganalisis. Nah, berarti uh, stimulusnya adalah informasi tentang kegiatan pembelajaran PAI. Kemudian yang dicari adalah uh, menganalisis prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang paling sesuai. Bapak Ibu bisa cek di modul teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar 3. Adapun prinsip-prinsip dari pembelajaran uh, kurmer Uh, yang uh, okay. mohon maaf oke okay, saya lanjutkan kembali Nah, ini tadi sesuai dengan modul ya, jadi bisa dicek di modulnya masing-masing Yakni pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini Sesuai dengan kebutuhan belajarnya, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam Sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan Kemudian, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk Membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat Selanjutnya proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik Serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra dan pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan Dicek sekali lagi Bapak Ibu Jika ada yang saya sampaikan uh, tidak sesuai mungkin dengan uh, modul Atau mungkin apa yang saya sampaikan kurang pas Boleh di uh, komentar ya Di kolom komentar boleh diberikan uh, saran dan kritiknya Yaitu untuk kisi-kisi nomor 91 Nomor 92, kita pindah ke nomor 92, yakni disajikan informasi tentang kegiatan, lagi-lagi terkait kegiatan. Lalu apa yang 
menjadi key atau kunci dari 92 yakni mahasiswa dapat menganalisis tahapan pembelajaran dalam kurmer yang paling sesuai tentunya. Nah, ini masih pada modul uh, teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar 3. Nomor 93 Disajikan permasalahan pembelajaran PAI konvensional Mahasiswa dapat menentukan tahapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Nah ini kalau yang tadi terkait informasi pembelajar di kelas Kalau ini terkait memang uh, pembelajaran pendidikan agama Islam Yang dilaksanakan secara konvensional Dan yang menjadi uh, rumusan soalnya nantinya adalah Mahasiswa mampu menentukan tahapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lagi-lagi masih pada modul teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar tiga. Nah, uh, penjelasan tadi ya, 92, 93, dan nomor 95 terkait dengan konsep pembelajaran kurikulum merdeka. Ini ada nomornya ya di bagian bawah. Kisi-kisi nanti bisa dicek sendiri. Tahapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan. Kemudian ada asesmen, kemudian ada perencanaan baru pembelajaran. Asesmen biasanya kalau di awal, Bapak dan Ibu pasti sudah paham. Oh, yang kalau di awal pembelajaran sebelum perencanaan, maka biasanya disebut dengan uh, asesmen diagnosis atau untuk uh, sebagai dasar untuk uh, membuat perencanaan pembelajaran kita kira-kira apa serta didik saya nantinya ini saya mau berikan treatment apa sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan minat dan seterusnya asesmen diagnostik untuk mengenali potensi jadi lakukan di awal ya karakteristik kebutuhan tahap perkembangan peserta didik serta tahap capaian pembelajaran anak dan lain-lain Kemudian menyusun proses pembelajaran. Jadi yang ketiga, kedua adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen. Jadi apa yang sudah dihasilkan dari ketika melakukan asesmen itulah menyusun uh, perencanaannya seperti apa nanti uh, yang akan dilaksanakan ketika proses pembelajaran. Termasuk ya mengelompokkan peserta didik dalam tingkat yang sama dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan CPI atau capaian pembelajaran masing-masing ya. Bukan CPI yang saya maksudkan adalah CPI sesuai ini tapi capaian capaian peserta didik masing-masing atau tingkat kemampuannya maka e, kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama dalam pembelajaran. Kemudian asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran atau bisa juga disebut dengan asesmen formatif. Sedangkan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran juga diperlukan untuk membantu peserta didik membantu pendidik ya untuk merancang proyek berikutnya dan peserta didik melaksanakan proyek tersebut. Nah, nomor 94 yakni disajikan deskripsi tentang kegiatan pembelajaran PAI. Yang dicari adalah keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka masih pada modul teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar tiga nah adapun keterkaitan antara asesmen dan pembelajaran pada kurikulum merdeka yakni asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Rangkaian antara asesmen, perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Keterkaitan antara TP dengan asesmen yang dirancang termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa. Asesmen yang ditargetkan tidak menyasar kemana-mana dan sesuai kebutuhan belajar tentunya. Menunjukkan bahwa asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar dan juga sebaliknya.
Nah, itu tadi nomor 94. Nah, kalau di 95, ini tidak ada materinya, saya cuma menampilkan kisi-kisi, tapi untuk materi boleh di cek sekalian di materi kisi-kisi nomor 92 dan 93 ya, masih memiliki keterkaitan. Yakni disajikan informasi tentang kemampuan peserta didik di suatu kelas, mahasiswa dapat, nah ini merancang pembelajaran PAI yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Maka nomor 9293 tadi, eh, yakni materinya terkait apa sih, eh, kalau menyusun rancangan pembelajaran itu disesuaikan dengan asesmen diagnostik mau diapakan nanti dengan eh, siswanya. Nah, masih juga materinya pada modul kegiatan eh, modul teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar 3. Kemudian nomor 96. Nah, ini kayaknya agak berbeda nih. Deskripsi tentang lingkungan fisik dalam ruangan kelas dan informasi kemampuan peserta didik mahasiswa dapat nah merancang formasi baru penetapan ruang kelas yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran PAI supaya dapat mengaktifkan peserta didik ini menata ruangan menata ruang kelas ya nah, ini beda modulnya masih sama tapi kegiatan belajarnya berbeda karena biasanya kan memang ada empat ya dalam setiap modul itu teori modulnya teori belajar dan pembelajaran tapi sudah berpindah ke kegiatan belajar empat untuk nomor 96 Nah, penataan ruang kelas yang dinamis, nah yang pertama adalah mobilitas. Yakni peserta didik dikondisikan ke bagian lain dalam kelas, kemudian aksibilitas, peserta didik mudah menjangkau sumber belajar yang tersedia. Jadi akses dia bisa mengakses kemana-mana, kemudian komunikasi, peserta didik mudah berkomunikasi, berkomunikasi secara intensif kepada seluruh teman kelas. Baik itu teman kelas, gurunya juga termasuk. Ya. Kemudian interaksi, baik antara guru maupun peserta didik dengan peserta didik. Kemudian uh, interaksi tersebut tercipta multi arah. Kemudian dinamika, di kelas dinamis dibuktikan dengan dinamika kelompok, dinamika individu, dan dinamika pembelajaran. Selain itu juga dibutuhkan variasi kerja peserta didik yang memungkinkan peserta didik kita dapat bekerja sama baik eh, apa ya perorangan, berpasangan ataupun dalam kelompok misalnya yang lebih besar. Jadi individu berpasangan maupun pada kelompok yang lebih besar. Nah, nomor 97 masih pada uh, modul yang sama, kegiatan belajar 4 tentunya. Nah, sajikan hasil tes asesmen, eh, di hasil tes atau asesmen diagnostik akademik salah satu peserta didik. Mahasiswa mampu ini merancang atau mendesain pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam standar proses, langkah pembelajaran uh, dalam kurikulum 2013 ada tiga perencanaan pelaksanaan dan penilaian. Perencanaan yakni desain silabus, rencana pelaksanaan, kemudian pelaksanaan yang terdiri dari pendahuluan inti dan penutup serta penilaian otentik. Nah, kemudian 98 studi kasus perkembangan emosi atau sosial. Kemudian mahasiswa dapat mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, atau spiritual peserta didik. Ini modul perkembangan peserta didik kembali ke kegiatan belajar tiga. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi di antaranya ada keadaan individu, bisa usia, keadaan fisik, inteligensi, maupun peran seks. Selain itu, faktor dalam diri yang lain yang mempengaruhi emosi anak adalah peran kematangan dan peran belajar. Ada belajar secara coba-coba dan ralat atau trial and error learning. Kemudian belajar dengan cara meniru atau imitasi. ya Kemudian belajar dengan cara mempersamakan diri. Belajar melalui pengkondisian serta pelatihan. Kemudian faktor yang kedua, konflik 
konflik dalam proses perkembangan yakni kesadaran kognitifnya yang telah meningkat memungkinkan pemahaman terhadap lingkungan berbeda dari tahap semula kemudian imajinasi atau daya hayalnya lebih berkembang serta berkembangnya wawasan sosial anak Kemudian faktor yang pengaruhi emosi yang ketiga adalah lingkungan, lingkungan keluarga, lingkungan dalam artian tempat tinggal, kemudian lingkungan sekolah atau madrasah. Faktor uh, Individu lingkungan, kemudian pengalaman sosial anak, nah ini untuk yang mempengaruhi perkembangan sosial ya. Moral dan spiritual. Ini karena tadi memang bisa jadi yang muncul adalah uh, moral spiritu dan spiritual atau sosial dan seterusnya maka disajikan di materi ini tapi selengkapnya nanti bisa dibaca di modul perkembangan peserta di kegiatan belajar tiga karena memang ruang lingkupnya lumayan uh, komplit dan bisa jadi yang muncul adalah eh, perkembangan emosi bisa juga perkembangan sosial maupun perkembangan spiritual peserta didik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral spiritual uh, seperti psikologis, uh, sosial, budaya, fisik, kebendaan baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Okay. Bisa juga dari faktor genetis ya. Kemudian lingkungan masyarakat yang pengaruhi terhadap pembentukan moral sebab adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri berupa sanksi-sanksi sosial untuk pelanggarannya. Hmm. Kalau dari luar rumah, nah ini yang juga mempengaruhi perkembangan moral spiritual bisa teman sebaya dan Media masa atau apa yang menjadi konsumsi sehari-hari anak-anak kita di layar itu bisa mempengaruhi moral spiritual. Kemudian pengalaman sosial anak, seperti tidak diperbolehkan main keluar rumah oleh orang tua, maka hal itu akan berpengaruh pada proses sosialisasinya kepada lingkungan sekitar yang berbeda di luar rumah. Maka kelihatan kalau misalnya anak-anak yang uh, biasa, bertamu ke rumah orang bertutur kata ber uh, apa namanya menyapa dan lain sebagainya dibandingkan dengan misalnya anak-anak itu tidak pernah diajak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya kemudian nomor 99 yakni disajikan suatu kasus tentang kondisi asesmen survei lingkungan suatu sekolah kemudian mahasiswa mampu menganalisis sasaran survei lingkungan yang sesuai nah ini modul evaluasi pembelajaran berarti sudah berpindah modul ya Bapak Ibu dicek di kegiatan belajar 4 tentang survei lingkungan Nah, sasaran survei lingkungan yakni iklim keamanan atau well-being sekolah, keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah, kemudian iklim kebhinekaan sekolah. Nah, itu bagaimana praktik multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru ataupun kepala sekolah serta kebijakan dan program sekolah. Kemudian yang ketiga adalah indeks sosial ekonomi, termasuk pendidikan orang tua, profesinya apa, fasilitasnya belajar di rumah seperti apa. Kemudian kualitas pembelajaran, ada manajemen kelas, ada dukungan afektif, ada aktivitas konatif, serta perkembangan guru. Refleksi dan perbaikan pembelajaran, serta dukungan untuk refleksi guru. Itu sasaran untuk survei lingkungan kemudian nomor 100 yang ini disajikan suatu kasus tentang kondisi asesmen survei karakter nah, ini kayaknya masih pada modul yang sama ya evaluasi pembelajaran KB4 kemudian mahasiswa mampu menganalisis sasaran survei karakter nah survei karakter adalah pengukuran terhadap sikap kebiasaan dan nilai-nilai atau value. Nah, ini ada uh, regulasinya ya, PSKP nah, tahun 2021. 
Kemudian asesmen survei karakter, asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yakni beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan kebhinekaan global. Sasaran dari survei karakter adalah siswa di seluruh sekolah tapi bersifat sampel dan dipilih secara random. Kemudian penilaian tersebut dapat memberikan informasi terkait kesiapan siswa dalam menghadapi kompetensi global dengan membawa karakter yang baik dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, uh, untuk latihan soal sesi 3 nanti bisa dilihat uh, di link deskripsi video ini. Terima kasih untuk sesi tiga kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.